ki, yine geometride problemleştirilmiş bir ifademiz var. Evet, burası sıfır. Şurası su yüzeyi. Uç noktaları, şurası A olsun. Şu şekilde de D. Beş birim. On iki birim. Evet. Burası arkadaşlar sulak bir alanın dibi. Şu kesik çizgilerde de belirttiğim su seviyesi. Bize problemi şu şekilde vermiş. Şekildeki uç noktaları A ve D olan bir su bitkisinin durgun OA ve rüzgarlı havadaki durumu da OD konumunu göstermiştir. Buna göre diyor X kaçtır? Yani şurayı soruyor. Evet arkadaşlar rüzgarsız havada AO yani boyu X artı 5 rüzgarlı havada OD Burası da 3 birim soruda verilen. Burasının da yine x artı 5 olması gerekiyor. Sonuçta bitkinin boyu değişmeyecek. Burası x artı 5 ise burası da x artı 2 olmalı ki tamamı x artı 5 etsin. Evet burası su yüzeyi ve dip konumda kaldığı için 90 derece. Şurada oluşan dip üçgene bakarsanız B, O, C üçgeni bir dip üçgen. Dip üçgendeki bağıntımız Pisagor bağıntımız. Evet, 12'nin karesi artı x'in karesi eşittir. x artı 2'nin karesi diyoruz. Buradan x'i hesapladığımızda 35 olarak elde ediyoruz. 56. sorumuz yine bir geometri sorusu. Bir karemiz var. Kare üzerinde... Şurası 90 derece, B, C, şurası 60 derece, B, 60, A, 4, X, evet, A, B, C, D bir kare, 60 derece, 60 derece, bir kenarda 4 birim olduğuna göre X nedir diyor arkadaşlar. Burada 60 dereceleri vermiş. Biz şunu biliyoruz. Karenin bütün köşeleri 90'ar derecedir ve bütün kenarları aynı uzunluğa sahiptir. Burası 4 ise burası da 4 olacaktır. Burası 60 ise 30 derece. 30, 60 ise şurası da 90 dereceye karşılık gelecek. Aynı şekilde burası da 30 derece olacaktır. Şuradan kenarı uzattığımda bu ifadenin tamamı 4 olacak. Şuraya 4 eksi x diyebiliriz. Ee, kenarlar da birbirine eşit olacağı için burası da yine 4 birim. Evet arkadaşlar burada 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısı 4 ise şurası 2 olacaktır. Aynı şekilde 60 derecenin karşısındaki kenar da 2 kök 3 olarak elde edilir. Biz şurayı bulmak zorundayız. Onu da Yine burada küçük üçgende bakalım. 60 ise burası 30 olacaktır. Şurası 90 olacaktır. Yine hipotenüs 2 ise 30'un karşısındaki kenar 1. Şurası da kök 3 katı olacağından dolayı kök 3 diyoruz. Yani 4 eksi x dediğimiz ifade kök 3'müş. Hemen eşitlersek bize x'i soruyordu. 4 eksi kök 3 eşittir x. Evet x'imiz 4 eksi kök 3 olarak elde edilir. 57. soruda bir dik koordinat sistemi vermiş. Dik koordinat sisteminde bir doğrumuz var. Doğrunun üzerindeki k noktasının koordinatları 4'e 3 olarak verilmiş görüldüğü gibi. Bu doğru x eksenini a noktasında, y eksenini de b noktasında kesmektedir. Buna göre diyor bize a eksi 4 çarpı b eksi 3 çarpımının değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. Burada son analitik kısmında bahsettiğimiz doğrunun denklemini yazma. Nasıl yazıyorduk doğrumuzun denklemini? x bölü x eksenini kestiği nokta a artı y bölü y eksenini kestiği nokta b eşittir bir bağımsız.
şansıyla elde ediyordum. Bu arada kan noktası 3'e 4, 4'e 3 olarak doğrunun üzerinde olduğu için doğruyu sağlamak zorunda. X gördüğümüz yere 4, Y gördüğümüz yere 3 yazarsak A ve B arasında bir bağıntı elde edeceğiz. Kardeşlik dediğimizde arkadaşlar 4A, 4B artı 3A, A çarpı B eşittir 1, 4B artı 3A eşittir AB. Evet, şunu da çarpmaya girersek, AB eksi 3A, evet şöyle, eksi 4B artı 12. Bakalım şimdi, AB'nin değerini elde etmiştik. AB'nin değeri 4B artı 3A'ydı. Yerine yazıyorum. Eksi 3A eksi 4B artı 12. Gördüğümüz gibi arkadaşlar 4B'ler gidiyor, 3A'lar gidiyor. Cevap 12 olarak karşımıza çıkmakta. Evet, 58. sorumuz. Bir grafik sorumuz var. Hemen grafiğimizi çizelim. Grafiklerimiz bu şekilde verilmiş. Yalnız grafikler şu yanındaki alanlar taralı olacak. Diğerlerinin içi beyaz olacak. Grafik sorularını yorumlamak önemli arkadaşlar. Yorumlandıktan sonra hiçbir soruda bu giyim bu da gıdayı belirtecek. Güzel. Şimdi 58. soruyu buna göre cevaplıyoruz. 58, 59 ve 60'ı. 58 de diyor ki 2005 yılında yapılan toplam ihracat x bin fazla, 2007 yılında yapılan toplam ihracat x bin az olsaydı 2 yılda yapılan ihracat tutarları birbirine eşit olacaktı. Evet 2005 yılında ayırmıyor yalnız gıda ve giyim diye 2005 yılında yapılan İhracata bakıyorum arkadaşlar. 2005 burası. Yapılan ihracat her ikisinde de giyimde de gıdada da e, 100 lira yapılmış. Totalde 200 lira. Aynı şekilde 2007'ye bakıyorum. 2007 yılında yapılan ihracat e, giyimde 250 iken e, gıdada 350. 250 ile 350 topladığımız zaman 600 lira ettiğini görüyoruz. Şimdi 2000, 
5 yılında fazla, 2007 yılında da az yapılacağı söyleniyor. Yalnız indirilen, yani fazla olsaydı ya da az olsaydı dediği tutarlar eşit olduğu için artı x, eksi x'de ifade ediyorum. X'i buradan 200 olarak elde ediyoruz. Evet, bu 200 lira fazla olsa 400 edecekti. Bu 200 lira eksik olsa 400 edecekti ve 2 yılın ihracatları birbirine eşit olacaktı. 58. sorumuzda cevabımız 200. 59. sorumuz yine grafiğimizle alakalı. Şirketin 2008 yılındaki gıda ihracatı 2004 yılına göre yüzde kaç azaltmıştır diyor. Evet 2008 ve 2004'teki yalnız dikkat edelim gıdaya bakacağız grafikte. 2008'deki gıdamız arkadaşlar taralı ile gösteriliyordu. 150. 2004'teki gıdamız 400. Evet. Yüzde kaç azalmıştır diyor. Aradaki farka bakarsak aradaki farkın 250 olduğunu görüyoruz. 400'ün yüzde kaçı 250'dir diyoruz. Buradan da x'i 62 buçuk olarak yakalıyoruz. 60. sorumuzda yine e, grafiğimizle alakalı daire grafiğinde bir istek var. Aşağıdaki şirketin yıllara göre toplam ihracatını daire grafiğiyle gösterilmiştir diyor. Hemen grafiği aktarıyorum. Evet, şurası 105 derece, 2004, 75 derece, 2006, 90 derece, 2007, şöyle 30 derece, 2005, 60 derece, 2008. Soru okuyorum. Buna göre 2006 yılında yaptığı gıda ve giyim ihracat tutarları TL türünden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada arkadaşlar 2006 yılında dikkat ederseniz bir grafik vermemişti. Burası boş kalmıştı. Kıyaslamaya gideceğiz o yüzden. Örneğin ben 2007'dekine bakıyorum. 2007'deki açımız 90 derece. 2006'daki de 75 derece. En azından şunu tahmin edebiliyorum. 90 derecesinin karşısındaki alan daha geniş olduğu için burada ihracat daha fazla yapılmıştır. 2006 yılındaki de 2007'den daha küçük olması lazım. 75 derecenin karşısında yer alıyor çünkü. Hemen 2007'deki ihracata bakıyorum. 250'ye 350. şeklinde ifadeyi görüyorum. Gıda bunu ilk önce gıda sonra 350 250 şeklinde ifade edelim. Evet. 2006 yılında yapılan ihracat aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şıklarda böyle bir şey var arkadaşlar. Evet bu olamaz. Neden olamaz? Çünkü 2007 yılının istatistiğidir. Daire diliminde 90 dereceye karşılık gelmeli gelmektedir. İki, sorduğu bize 2006 ve 75 derecenin karşısındaki değer en azından bu değerlerden daha 